एक ग्रस्त होते बगित गोष संग वर्षान वर्ष मंदिर मानूस एक दिवसी हाथ मधे मेरा उदबत्ति का पुरा दिसला या गोष्ट पंच पन्ना वर्ष जाके दिसले तो मैं सहज मटल तना वाह आता का महीनाभर बढ़ा नको मैं बोला की का गरज होती परेच वर्षा जो परिचय काका ने मटल आता का बरच तो मजा एकदम चिड़ल हो को तुला महीनाभर पूर्ण को मटल मज चुक नहीं नहीं तुला हतल का ही कहत नहीं तुम्हारा व्यवहार तरुणा कहत नहीं मतलब का चिड़ा का तीन वर्ष सत्ता दिवस मेरा हा पुढ़ा पुरना है चार पुढ़ा होता बट तीन वर्ष कसा पुरेल मैं थाम पुढ़ जाऊ ना मैं आधी जरा कहत नहीं का मनता है मैं तो विचार तुला पूजा है का मटल हो मग पूजे सुरुआती पास उदबत्ति लगित है का मटल नहीं उदबत् धूप के लगता फुल घून आया नर मैं धुपाच मंत्र ये का तुम्हें मटल हो रस्तान मंत्र मंडल मनस्पति रसोत भूतो गंधाद्यो गंध उत्तम हा अग्रे सरदेवान धूप प्रति करीता हो मग धूप दाखन संबंध आरती संपेपर्यत उत्पत्ति जल्दी पाजे आसा निम है का तुम्हें का करता खाली ताम ना वनस्पति रसो भूतो ची मे ची मे पानी पड़ो तो मजा समोर घड़ी गोष है रस्त्या मदली गोष है मैं खूब बोल देते मैं कहीं कहत नहीं मैं आघात है वाय घो तो पैसे अमुक तो अमुक मापरे और तीन वर्ष का तीन से वर्ष तीस रही हा मनुष्य रोज जो मंदिर प्रपंच जो अप्रमाण तो परमार्थिक होता अपन य पद्धतिन संबंध देवा सभी सेवा कर अपन देवत जो अपन अस कहीं मटल का मैं देवतला केर का तुम्हारेपी कि जन देवत जुम्मेपी कि जन देवतला केर का हाथ वर करा बहु हाँ प्रमाण एक एक टक्का है ना अस का का नहीं देवत केर का और जेवत जेव तुम्हें केर काड़ता तो मनाच ही केर जो ना कर बगा देवा गर देवला केर काड़ला पाजे ये तुम्हारा को संगित नहीं संगित नहीं तो कहना कस मैं करता आलो हो देवा केर काड़ला पाजे देवा जमीन पुसली पाजे इतके भक्त तिथे ये पैतली धूल खाली लगे इतक स्वच्छ करना इतक पुण्यकर्म नहीं कीर्तन प्रवचन एक वर नहीं ऐकल तरी चले हा केर मनातला बाजूला वहां पाजे मी कीर्तन प्रवचना विरोध में नहीं बर क्या मी स्वत कीर्तन के लिए माला सग प्रक्रिय की जाण है मज एव है कि जे अपन करना आहोत अपन पाउल पुढ़ पड़ते है का तो नहीं पड़ता है और पाउल पुढ़ बचाए तो कहीं तरी अपन किमत बोजा पाजे ना अपन अपना सग व्यवहार संभा जमल तो आप इक वो मे घ अगर रोज से तुम्हारा उदाहरण संगित तुम्हारा आश्चर्य वाटे पेपरवाला आला नहीं अपन पेपर आना जो दूधवाला आला नहीं दूध आना जो भाजीवाला आला नहीं भाजी आना जो पुधा पुला पुड़ी आई नहीं तो पत्र पुष्प बलन तो नहीं फुल आना नहीं जो तो आप संगित है ना ये न सेल तो पै भर पानी चलत लगे तो आश्रय घो तो अपन एक भगवंत करता पड़ेल तो कड़ो विकड़ी की श्रम करावे लगते तो जर तुम्हारे तो तुम्हारा पाजे अपल सर्वस्व देता आल पाजे सर्वस्व देता दे अपन आता है तो देते ही अपन दी नहीं ही देता ना तुम स्वतः कहीं तरी शिलक रह निर्मल अपन होता नहीं अपन मलयुक्त हा जो मोल है वासना चाहता मोल आकर्षण मोल आसक्ति मोल हा सगा इतका घच्च बसले है 
की तो सहजासहजी जाईल का जाणार नाही तो जाणायचा असेल तरच तुमचं पाऊल पुढे पडणार आहे तो जायचा असेल तर त्याकरता थोडं अंतर्मुख होऊन एकांतात बसलं पाहिजे मी सांगितलं हा सोपा मार्ग आहे अभंगाचा मार्ग अगदी सोपा मार्ग एकच अभंग अर्थाच गाथा लावायची आणायची नाही ज्यामध्ये ग्रंथ अभंगाचा अर्थ लिहिला आहे त्या पुस्तकाला हात लावायचा नाही अभंग कोणी लिहिले महाराजांनी लिहिले अर्थ कोणी सांगायचा त्यांनी सांगायचं विचारायचं कोण आला महाराजांना आपण महाराजांना विचारतच नाही ना आपण भाषण तर करत्यालाच विचारतो मग महाराज असं म्हणतात तो जर तुला सांगतोय मी कशाला सांगू ज्ञानेश्वरीचा अर्थ कोण तुम्ही वाचायला लागले की ज्ञानेश्वर काही बोलत तुम्हाला कळत आहे सगळं मी काय सांगू नाही किंवा वापर अभ्यास करत असेल तर ठीक आहे पण तुम्हाला प्रगती करायची असेल ज्ञानेश्वर महाराजांनी तुमच्यावर कृपा करायची इच्छा असेल तर उपाय काय दरवाजाला कडी लावून बसायचं महाराजांचा ग्रंथ समोर ठेवायचा नमस्कार करायचा आणि सांगायचं मला यातलं काही कळत नाही पण मी वाचायचं ठरवलं आहे तुम्हाला वाटलं तर माझ्या मध्ये अर्थाचा प्रकाश निर्माण करा पण मला अर्थ कळण्याची काही गरज नाही तुमची अमरवाणी माझ्या पामरवाणीला स्पर्शित होत आहे यापेक्षा आणखीन काय पाहिजे ज्ञानेश्वराचा महिमा असा आहे की तुम्ही ज्ञानेश्वरी वाचायला लागलात कि मग इतर तुम्हाला वाचाव असं वाटणार नाही पण ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरीला शरण लावून वाचावी लागते आपण शहाणपणाने वाचायला जातो काय म्हणतात ज्ञानेश्वर इथे गडबड होती हा ज्ञानेश्वरांना सांगायचं मी अज्ञानी आहे मला तुमची ज्ञानेश्वरी समजावी याची इच्छा आहे माझी एकच इच्छा आहे मी कोणाशीही या बाबतीत काही बोलणार नाही मी कोणाला अर्थ विचारणार नाही ज्या अर्थी मला वाचायची प्रेरणा झाली त्या अर्थी तुम्हीच प्रेरणा दिलेली आहे असं मी समजतो आणि मी वाचायला सुरुवात करतो तुम्हाला वाटलं मला अर्थ सांगा या जन्मात नाही दहा जन्मानंतर मला अर्थ कळला तरी चालेल पण माझी एकच इच्छा आहे जो काही अर्थ असेल तो तुम्हीच मला साक्षात सांगितला पाहिजे आहे का ताकद त्याला सांगायची आणि ही जर तुमची ताकद असेल अ सगळे कामात टाकून तुम्हाला शिकवायला येऊन बसतील समोर काय पाहिजे बोल ये हृदयचे ते हृदय घातले हृदया हृदय एक झाले द्वैतपट मोडून या आपण पैकीला अर्जुन या हृदयातलं त्या हृदयात घालता आलं पाहिजे आणि ते घालता यायचं असेल तर शरणागतीशिवाय पर्याय नाही आता ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली पण ते स्वतः शहाणे म्हणून बसले होते का नाही नाही ते असं म्हणत होते मी निमित्त मात्र आहे आणि दरोबरला त्यांची स्तुती करायची गुरुची स्तुती करायची आणि मग लिहायला सुरुवात करायची जयांचे केली आज स्मरण हो या सगळ्या विद्यांचे अधिकरण तेची बंधू श्री चरण श्री गुरुचे जयांचे नि आठवे हो कवी येतो आपण आठवण शब्द वापरतो ज्ञानेश्वरन काय शब्द वापरला जयांचे नि आठवे शब्दसृष्टी अंगवे काय ताकद असेल बघा ज्यांच्या नुसत्या आठवणीनं शब्दसृष्टी अंगांगातलं बाहेर पडत आहे जयांचे नि आठवे शब्दसृष्टी अंगवे सारस्वत आघवे जिव्हेसी मला सांगा अशा अव्या तुमच्या जिभेवर आल्या तर तुमच्यात बदल नाही होणार सारस्वत आघवे जिव्हेसी आहे आणि गुरु गुरुकृपाशी तर शिष्य बोलू लागला की काय होतं वक्तृत्व गोडपणे त्याचं वक्तृत्व इतकं मधाळ असतं वक्तृत्व गोडपणे अमृत आते पारुष म्हणे तो बोलू लागल्यानंतर जर कोणी सांगितलं की अमृत आणलाय थोडं या नको शुष्क आहे ते वक्तृत्व गोडपणे अमृताते पारुष म्हणे रस होती ओळखणे अक्षरांची सगळे नवरस अक्षरातनं लटक्यात लटकेच बाहेर येतात ही गुरुचरणाच्या नुसत्या स्मरणाची जर ताकद असेल तर प्रत्यक्ष गुरु भेटलं तर काय होईल 